盘点不同年代的蜡笔，复古蜡笔。这种蜡笔在八零和七零后的童年非常流行，那时才二毛钱一盒，还有好几种牌子，里面装的都是十二种色，大小和火柴棍差不多。当时买得起，也算是有钱人，而且很珍惜，不舍得用。画出的颜色很复古，那个时候最喜欢用它来画丁老头。你们还记得口诀吗？评论区打出来。这种蜡笔还有一种石油味，闻过的人现在都做爷爷或爸爸了吧？油画棒，小时候用过这种油画蜡笔的同学，绝对。在班里很时髦，颜色特别丰富，有四十八种。每次用的时候都小心翼翼，格外珍惜，生怕把油画棒弄断了。还自带刮刀和握笔工具，但我都嫌麻烦。它涂出来的颜色非常高级，是这种丝绒质地，而且很显色，随便涂鸦也能变成一幅油画。就算没有美术细菌的小伙伴，也能画出氛围感满满的艺术作品。星星蜡笔，现在蜡笔已经在形状花样百出，难道这样设计更好用吗？是为了卖的更贵。老板说，它全部是由天然。可可汁制作而成，等于是一款巧克力蜡笔，不时也没事。不过不是这花花绿绿颜色，一点食欲也没有。估计我都要把它炫光了。神奇的是，它拿在手里不会融化，在手里搓好多下也不会脏，放水中也不掉色。就是画画很难上色，忽略掉画画效果，它还是很适合我这种人类幼崽使用。你能要点脸吗？六色蜡笔，现在小朋友也太幸福了，六种颜色全部在一支笔上，拧开后又变成了六支笔，想用哪种颜色装上去，这种。蜡笔还是荧光色，上色好顺滑，涂在本子上好像真能发光，用来做重点标记真是绝绝子。每种颜色上面还有对应英文，更深刻的巩固了我对单词的记忆。微色蜡笔，这款蜡笔应该是给小人国设计的，这么迷你的盒子里居然放得下十二支蜡笔，和我家牙签差不多细，但是完全不耽误我用来创作惊世杰作。这是我给冤种闺蜜画的自画像，不能说百分百像，只能说一模一样。哪个粉丝还想要我帮他画像，打相片发评论区。不说一分钱，这些蜡笔你用过哪款？